Di tengah masa pandemi, masker, face shield, dan APD bagi mereka yang berada di garda terdepan jadi kebutuhan wajib. Nah, kami ajak Anda mengintip kesibukan di balik pembuatan ketiga alat pelindung diri ini dalam segmen Sehari Menjadi. Masker Benda yang satu ini kini menjadi kelengkapan wajib bagi siapapun di dunia saat akan beraktivitas di luar ruangan. WHO merekomendasikan masker kain tiga lapis sebagai standar minimum penggunaan masker, selain masker bedah dan masker N95. Masker kain banyak dipilih karena bisa dicuci dan digunakan ulang. Bagi yang jago menjahit, masker kain bahkan bisa dibuat sendiri. Pola jahitan yang digambar di sebidang kertas menjadi panduan, terutama bila kita membuat masker dalam jumlah banyak. Jadi setiap produsen masker tuh beda-beda standarnya, tapi yang biasanya digunakan, yang standar untuk bikin masker kain itu 19 kali 18, itu sentimeter hitungannya yang dewasa. Kalau yang anak-anak tinggal dikurangin, biasanya sih sekitar 12 cm hingga 16 cm. Lanjut. Bahan kaos katun dan sarung bantal diklaim sebagai bahan terbaik untuk masker karena mampu menangkap partikel di udara, namun pengguna tetap bebas bernafas. Uh, emang kelihatan jam terbang ya. Motong segar, saya lama banget miring lagi dikit. <laughs> Aduh, tipikal-tipikal bakal rugi nih kalau gini nih. Oke, coba lagi ya bang. Sorry ya. <laughs> Persiapan kain selesai. Sekarang waktunya menjahit. Ini si Bu, ini yang potongan tadi. Berarti langsung dijahit gitu ya? Iya. Terus dulu potongan manual sama pakai mesin mah sama aja kan sebetulnya. Bagian sisi-sisi ruas tadi dijahit agar menyatu. Setelah itu jangan lupa tambahkan tali sesuai dengan ukuran telinga orang dewasa. Setiap hari wajib bermasker, membuat aneka model dan motif masker pun bermunculan. Bahkan banyak masker kain yang dibuat senada dengan pakaian. Wih, modelnya banyak banget, literally banyak sekali motif. Tapi sayangnya kebanyakan yang beli sukanya tuh yang seperti ini nih modelnya. Earloop yang buat titlingnya, tapi saya nggak bisa pakai ini lama-lama karena jadinya tuh kayak sakit kepala, migrain, terus di belakang lahirnya kayak otot katarik. Jadi saya mau minta beberapa yang saya mau bawa pulang untuk diganti dengan yang head loop yang kayak gini nih, yang ditarik ke belakang. Harga masker sangat beragam, mulai dari lima ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah. Ada satu lagi sahabat si masker, bila kita menginginkan pelindungan lebih, face shield. Pelindung wajah dari Mika ini juga terus bertransformasi, mulai dari bentuk yang terkesan kaku hingga kini jadi lebih beragam. Tapi ingat ya, untuk pelindungan maksimal, face shield harus dipakai bersama masker. Jadi pakai dua-duanya ya. Masker dan face shield sudah siap didistribusikan. Eh, masih ada satu lagi yang harus dibuat nih pemirsa. Baju hasmat atau APD alias alat pelindungan diri medis. Ini jauh lebih rumit dibandingkan yang masker ya, Bang. Karena kalau masker cuma satu, ini lebih dari tujuh. Yes, tujuh komponen. Dan bikinnya nggak boleh sampai salah garis, karena takutnya ada kekecilan di satu tempat. Misalkan di sini kekecilan, seret, kan sempit, nggak enak, kalau pakainya nggak nyaman. Pola digambar sedemikian rupa di atas kertas, lalu digunting, dan digunakan untuk menggunting bahan. Ini harus dipastikan benar-benar um, lurus, tidak ada gelombang-gelombang. Ini tadi saya sudah jepit dibuka lagi, karena ya itu kalau sampai agak gelombang, pasti di hasil jadinya beda, jadinya wah oh, PR lagi. Dah. Lalu potong bahan menggunakan mesin. Iya, bang. Ini belokan gimana nih? <laughs> belokan susah, belokan. Belokan patah nih, ini gimana gimana? Mundur dulu. Oh, dibuang yang lainnya. Oh. <laughs> nyangkut, nyangkut. Bang, bang, tolong bang. Help, help. Matiin dulu aja. 
biasa, nggak bisa belok. Bahan yang digunakan tidak bisa sembarang kain, pemirsa. Hanya bahan yang memenuhi standar Kemenkes dan WHO yang bisa dipakai. Salah satunya bahan spanbon atau mikroporus. Oh ini bukan bahan plastik, ini nama bahannya itu dan ko 70. Bahan ini itu sejenis bahan mikroporus, yang dimana bahan ini adalah bahan yang sudah sesuai dengan standar APD Kemenkes. Oh jadi nggak bisa plastik sembarang sebetulnya ya? Nggak boleh, karena ini bahannya sudah teruji, dia sudah pasti water resistant. Di mana okay. kan kalau sekarang tuh bahaya dari droplet ya. Proses penjahitannya mirip dengan menjahit pakaian pada umumnya, namun dengan lapis jahitan yang lebih banyak dan ekstra teliti. Panas juga ya, nggak kebayang dokter yang pakai berjam-jam dalam satu kali bertugas bahkan kadang wanci salut untuk teman-teman tenaga medis. Belakangan cukup banyak pihak yang membeli masker bukan untuk dirinya sendiri, namun untuk didonasikan pada masyarakat. Nah, nih dah, Nasir. Iya, mari. Dipakai apa maskernya ya? Mari, Pak. Kan ganteng itu. <laughs> Dipakai, Pak, ya. Sehat-sehat, yuk. Mereka yang masih mengenakan masker scuba dan buff, juga kami bagikan masker kain. Karena efektivitas kedua jenis masker ini hanya 5% saja. Yang belum pakai, yang belum pakai. Ya, yang belum pakai, yang belum pakai. Bu, eh, maskernya mana? Maskernya mana? <laughs> Ayo, maskernya mana? <laughs> Dipakai dong, mau jualan biar sehat-sehat ibunya ya. Mari. Ya, mari, Pak. Maskernya kemana, Pak? Eh, kok nggak pakai masker, toh? <laughs> Dipakai langsung. Ya, mari, sehat-sehat, Pak. Eh, yo. Yo, you are welcome, you are welcome. Masker telah dibagikan. Sekarang waktunya mendistribusikan APD pada para dokter dan tenaga medis di sejumlah klinik. Bagi para tenaga medis, APD menjadi salah satu kebutuhan utama saat harus menangani pasien dengan berbagai keluhan kesehatan di tengah pandemi seperti saat ini. Kalau APD itu sangat penting ya, karena memang kan di sini banyak yang sakit, jadi untuk kita juga harus proteksi seperti itu ya. Untuk kecukupannya gimana Bu selama ini? Kami sangat berterima kasih sekali ya. Karena memang berarti kami ini memang diperhatikan juga dari masyarakat juga, dari yang lembaga-lembaga seperti ini, kami sangat berterima kasih karena memang itu support untuk kami. Masker, face shield, dan APD lainnya hanyalah alat yang bisa menahan droplet orang lain menempel di tubuh kita. Satu syarat protokol kesehatan yang tak kalah penting adalah disiplin menjaga jarak, termasuk menghindari kerumunan dan keramaian massa di tempat umum. Karena mencegah, lebih baik dari mengobati, bukan? Rian Fernando, Nikoreano, Saipul Rizal, Tangerang, Banten.